Indonesia akan menjadi negara keempat terkaya di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Kawan muda, generasi kebangkitan nasional 1908 dan generasi sumpah pemuda 1928 adalah dua generasi pemuda pada zamannya masing-masing yang selalu menginspirasi calon presiden Prabowo Subianto untuk terus menerus menyerukan persatuan nasional. Kebangkitan nasional 1908 dipelopori oleh sejumlah pemuda Indonesia yang baru lulus dari Stovia, singkatan dari School Thought of Leading Van Inlands Arsen atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra di Batavia atau Jakarta. Stovia merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Pada zaman penjajahan Belanda, hanya anak-anak muda keturunan Ningrat atau Priayi yang bisa menempuh pendidikan di Stovia. Dengan kata lain, para pelopor kebangkitan nasional yang diinisiasi gerakan Budi Utomo di bawah pimpinan Dr. Sutomo, sebenarnya bisa tenang-tenang saja menikmati kehidupan mereka yang nyaman sebagai Priayi. Namun mereka tidak bisa diam, Menyaksikan betapa rakyat Indonesia yang tinggal di wilayah-wilayah jajahan Belanda di Seantiru, Nusantara, hidup menderita. Untuk itu, para pemuda Stovia ini merasa perlu membangkitkan kesadaran nasional kepada seluruh bangsa Indonesia dari berbagai suku, adat istiadat, budaya, dan agama. Kesadaran bahwa kita ini merupakan satu bangsa, yang harus bersatu melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Gerakan Budi Utomo merupakan gerakan yang sangat berani mengingat pemerintahan kolonial Belanda masih mencengkram kuat di bumi Indonesia saat itu. Kiprah para pemuda Stovia di tahun 1908 inilah yang selalu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada setiap tanggal 20 Mei. Para pelopor kebangkitan nasional ini selain Dr. Sutomo, ada nama-nama lain yang mungkin tidak asing di telinga Anda, kawan muda. Mereka adalah Suwardi Suryaningrat, Wahidin Sudiro Husodo, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Deker, atau Danu Dirja Setiabudi, Orang Indonesia keturunan Belanda yang tidak suka melihat ketimpangan antara masyarakat pribumi dengan orang-orang Belanda di Indonesia. Kesadaran nasional yang dibangkitkan para pemuda angkatan 1908 ini bergaung terus hingga satu dasawarsa atau satu generasi kemudian menginspirasi para pemuda dari berbagai wilayah Indonesia untuk berkumpul di Jakarta, guna mengikuti Kongres Pemuda. Sekadar untuk mengingatkan kembali jejak sejarah kita, kawan muda. Kongres Pemuda yang berlangsung di sebuah gedung di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, yang kini kita sebut sebagai Gedung Sumpah Pemuda itu, diikuti oleh sembilan perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia. Mereka adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, Yong Java atau Perhimpunan Para Pemuda di seluruh Pulau Jawa di bawah pimpinan Raden Mas Joko Marsaid, Yong Sumatra Nenbon atau Para Pemuda Sumatra yang dipimpin oleh Muhammad Yamin, Yong Bataks, Yong Bataks Bon, atau para pemuda Tapanuli yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin Harahap. Kemudian Yong Islamitin Bon atau para pemuda Muslim yang dipimpin oleh Johan Muhammad Chai. Pemuda Indonesia di bawah pimpinan Raden Kaca Sungkana. Yong Selebes atau para pemuda Sulawesi yang diketuai oleh Rumondor Cornelis Lefran Senduk. 
Kemudian Yong Ambon atau para pemuda Maluku yang dipimpin oleh Johannes Lemena dan pemuda kaum Betawi di bawah pimpinan Muhammad Rohyani Suud. Nama-nama para tokoh pemuda 1928 tersebut perlu saya sebutkan lagi untuk mengenang jasa-jasa mereka. Karena mereka adalah para pahlawan nasional. Kesembilan perwakilan para pemuda tersebut di akhir Kongres menyatakan diri secara terang-terangan kepada pemerintah kolonial Belanda dan bersumpah bahwa mereka hanya mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah yang kita peringati setiap tahun sebagai hari Sumpah Pemuda. Saat itu, untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan Wage Rudolf Supratman pada tahun 1924 dikumandangkan dengan diiringi gesekan biola yang dimainkan langsung oleh penciptanya, W.R. Supratman. Disinilah berawal tonggak kesadaran tentang pentingnya persatuan sebuah bangsa melawan penjajah. Karena selama itu, pemerintah kolonial Belanda berhasil memecah belah bangsa Indonesia dengan politik divide et impera, agar bisa terus menerus menguasai dan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Gerakan Budi Utomo 1908 dan gerakan Sumpah Pemuda 1928 inilah yang mendorong para pemuda Angkatan 1945 untuk mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, usai Perang Dunia Kedua. Angkatan 1945 ini pula lah yang kemudian mengangkat senjata melawan tentara Belanda yang berusaha menancapkan kembali kekuasaannya di bumi Indonesia. Angkatan 1908, Angkatan 1928, dan Angkatan 1945 memiliki kesamaan visi dan misi, yakni kemerdekaan, kedaulatan, dan persatuan Indonesia. Kemerdekaan, kedaulatan, dan persatuan Indonesia yang berhasil dirajut ketiga angkatan tersebut terus dijaga dan dipelihara oleh para pemimpin bangsa di era kemerdekaan mulai dari Bung Karno hingga Jokowi. Dan kita pun selayaknya bersyukur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia masih berdiri tegak hingga sekarang. Calon Presiden Prabowo Subianto sering menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden-Presiden Republik Indonesia yang telah berjasa menjaga kedaulatan dan persatuan nasional Indonesia. Itu sebabnya Prabowo pun tidak pernah lelah menyerukan persatuan nasional kepada semua elemen bangsa, terutama para pimpinannya, karena hanya dengan bersatu jasa seluruh elemen bangsa Negara Indonesia bisa dibangun menjadi negara maju, berdaulat sepenuhnya, hingga tercapailah cita-cita Indonesia emas 2045. Prabowo Subianto sering menyitir temuan para pakar dunia yang memprediksi Indonesia akan menjadi negara keempat terkaya di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sementara hingga hari ini, Indonesia masih duduk di peringkat ke-16 sebagai negara terkaya di dunia. Prediksi para pakar tersebut sangatlah beralasan karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Namun, prediksi para pakar dunia itu hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bangsa bersatu dan bekerja sama guna mewujudkannya. Prabowo sangat khawatir terjadinya perpecahan di masyarakat Indonesia, terutama lantaran pada setiap gelaran pemilihan umum selalu terjadi polarisasi masyarakat 
yang dipengaruhi pernyataan-pernyataan elit politik yang sedang berkontestasi. Kekhawatiran inilah yang mendorong Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi, menerima ajakan Jokowi, dan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi periode kedua sejak 2019. Keputusan Jokowi dan Prabowo berekonsiliasi adalah keputusan bijaksana dari dua negarawan yang sebelumnya saling berhadapan. Kedua negarawan ini mendudukan persatuan nasional di atas segala-galanya. Persatuan nasional sangat dibutuhkan untuk mencegah pihak asing yang memang menginginkan Indonesia terpecah belah agar mereka bisa mengeruk keuntungan dari bumi pertiwi yang sama-sama kita cintai. Persatuan nasional yang telah dirajut, dijalin dan dipelihara serta dijaga para pemimpin bangsa Indonesia dari zaman ke zaman, jangan sampai terlepas lagi, karena yang akan rugi adalah seluruh rakyat Indonesia. Itulah keinginan calon presiden Prabowo Subianto. Jika Prabowo sangat gencar menyerukan persatuan nasional, bukan berarti Prabowo tidak menyukai adanya oposisi. Oposisi tetap diperlukan untuk melakukan koreksi dan memberikan masukan-masukan positif kepada pemerintah. Bukan oposisi yang akan memporak-porandakan persatuan nasional. Ada sebuah ayat dalam kitab suci Al-Quran yang menyerukan pentingnya menjaga persatuan di kalangan umat manusia. Ayat itu berbunyi demikian. Wa'tashimu bihablillahi jami'aw wala tafarruhu. Wazkuru ni'matallahi alaikum izkuntum a'da'an. Fa'allafa baina kulubikum fa'ashbahtum binikmatihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa'aun kuzakum minha kazalika yubayinullaha lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ali Imran, ayat 103. Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran ini artinya kira-kira berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah, nikmat Allah. Ketika kamu dahulu saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu semua menjadi bersaudara. Ingatlah, ketika kalian berada di jurang neraka, Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Para mufasir atau para ulama tafsir menyatakan bahwa ayat ini mewajibkan persatuan. Salah satu ulama tafsir, Al-Murtubi, bahkan menyebutkan bahwa substansi ayat ini menunjukkan betapa Allah menghendaki setiap pribadi bersikap toleran, dan menjauhi perpecahan. Perpecahan hanya akan melahirkan kerusakan, sedangkan persatuan akan mengantarkan kehidupan pada keselamatan. Sampai di sini dulu, kawan muda. Salam Minwat. Prabowo Gibran, Men of Our Time.